ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹவுஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை அப்புறம் சாதம் எல்லாத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரியான தக்காளி துவையில் வந்து சா செஞ்சு செய்ய போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஆந்திராவில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஈஸியாக செய்யலாம் இங்கே ஆந்திராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி பச்சடி அப்படின்னால ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வெறும் சாம்பார் சாதத்துக்கு கூட இந்த துவையில் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் கிச்சன் சேனல் நேம் பக்கத்தில் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் உடனே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற எல்லா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் நோட்டிபிகேஷனோட உங்க மொபைலுக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த தொவையில் வந்து பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு பழுத்து தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து புளி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான பொருள் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் அடுப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வானொலி வந்து வச்சுருக்கேன் வானொலி வந்து சூடாகட்டும் சூடானோடனே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி துவையில் ஊறுக்காய் இந்த மாதிரிலாம் அரைக்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப நல்லது டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் வந்து காயட்டும் காஞ்ச அப்புறம் ஒவ்வொரு பொருளாக வந்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு இது வந்து செக் எண்ணெய் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புகை வந்து நல்லா வரும் எண்ணெய் காஞ்சி உடனே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு நாள் துண்டு வர மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வந்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்க ஆரம்பிச்சிருங்க கூடவே அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைனா பச்சை மிளகாயினும் கூட்டியோ குறைச்சி வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரை தூக்கலாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்க எண்ணெயிலே வந்து நல்லா வதங்கி வந்துடணும் பச்சை மிளகா வந்து தக்காளியோடு சேர்த்து வதக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டை நல்லா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கணுனாலே நம்ம தக்காளியில் இருக்க எண்ணெயெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறங்க ஆரம்பிச்சிரும் தண்ணிலாம் வந்து வர வெளியே வர ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பாதி வெந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கல் உப்பு அப்போ தான் மிச்சம் இருக்க எல்லாமே நல்லா வெந்து வரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாவுமே ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துட்டு இருக்குது ஒரு தட்டு வந்து போட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்த பொருள் நல்லா வெந்து எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருக்க புளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் புளி சேர்த்துட்டு கூடவே பூண்டும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் புதினா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி துவையெல்லாம் சேர்த்து அரைக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சேர்த்துட்டு கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சீரகம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம் அந்த புதினாவோட பச்சை வாசம் நல்லா போயிட்டு அந்த எண்ணெயிலே வந்து லைட்டாக வதங்கிடும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் தக்காளி வந்து அப்பப்போ பிரட்டி விட்டுட்டே இருங்க பார்த்திங்கன்னா தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு புதினா கீரையும் போட்டோடனே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா ஆற வச்சிடலாம் ஆற வச்சுட்டு வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஆறட்டும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்ச பொருள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறினோடனே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து மீடியம் ச தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மையாக அரைக்கக்கூடாது லைட்டாக குற குறப்பாக வந்து அரைச்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சா தொட்டு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதம் ரசம்லாம்
பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டேஸ்ட்டான ஊறுகாய் ரெடி ஆகிடுச்சி தக்காளி துவையில் இதை வந்து தோசை நல்லா சூடாக நெய் தோசை சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எத்தனை தோசை சாப்பிட்றோம் எத்தனை இட்லி சாப்பிட்றோன்னே தெரியாது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்க அவர்ஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்